అలాగే మిత్రులు చెన్నయ్య గారికి నా విన్నపం ఏంటంటే మనదే హాల్ ఉంది కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటినీ నారాయణ రెడ్డి గారిని గురించిన అంశాలన్నింటినీ ఒక్కొక్కరికి ఒక పూట మీరు అవకాశం ఇస్తే అన్ని వివరంగా విందాక మిత్రులు చెప్పారు వారు అలంకారం చెప్పగలరు పాటల గురించి చెప్పగలరు నా దగ్గర పాటలన్నీ వరుసగా ఉన్నాయి నాకు వచ్చు పాటలన్నీ కానీ నా సబ్జెక్టు లయ లయ ఎలా ఉంది అని చెప్పడం మొదలెడితే లయను మొదలుపెట్టి అన్ని కావ్యాల్లో లయ ఎలా ఉంది దళిత గీతాల్లో ఎలా ఉంది చలనచిత్ర గీతాల్లో ఎలా ఉంది అన్నదంతా నా దగ్గర సరుకుంది చెప్పడానికి సమయం చాలా కాబట్టి నా విన్నపం మన్నించి ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తున్న మిత్రులు ఇవాళ ఆచార్య ఎల్లూరు శివారెడ్డి గారు పరిషత్తు పక్షాన తర్వాత కవిమిత్రులు భువనచంద్ర గారు జురు చెన్నయ్య గారు వంశీ రామరాజు గారు సురేష్ కొండేటి గారు కేతవర్పు రాజేశ్వరి గారు వీళ్ళందరూ ఎంతో శ్రమ చూసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళందరికీ నేను కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను అలాగే ఉయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు గారు తర్వాత నల్లా ప్రభావతి దేవి గారు తర్వాత నందినేని రవీందర్ గారు వీళ్ళందరూ సహవక్తలు వీళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు రాము గారు మీరు చెప్పినట్టు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిషత్తు వేదిక మీద నిర్వహించే ప్రయత్నం చేద్దాము అయితే కరోనా కారణంగా వేదికల మీద ప్రత్యక్షంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి ఈనాడు సందర్భో సందర్భోచితంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాము ఈ కార్యక్రమంలో కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ట్రైనెట్ టీవీ ఛానల్ ద్వారా కొన్ని వేల మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకిస్తున్నారు నారాయణ రెడ్డి గారితో మీకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గురించి మీ వారి కవిత్వంలో దయాత్మకతపై మీరు చేసిన పరిశోధన అంశాలను గురించి కూడా వారందరూ విన్నారు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు డాక్టర్ నల్లా ప్రభావతి దేవి గారు ప్రసంగిస్తారు వారు సినారే కవిత్వ దర్శనం చారిత్రక కావ్యాలు స్త్రీ పాత్ర చిత్రణ అనే అంశం పైన కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్య హనుమాన్ల భూమయ్య గారి పర్యవేక్షణలో పిహెచ్డి చేశారు నారాయణ రెడ్డి గారి చారిత్రక కథా కావ్యాలు మనం చాలా సార్లు ప్రస్తావించుకున్నాము నాగార్జున సాగరము కర్పూర వసంతరాయులు విశ్వనాథ నాయుడు ఇవి చరిత్ర స్ఫూర్తితో చరిత్ర ప్రధానంగా వచ్చిన కావ్యాలు ఈ కావ్యాల్లో స్త్రీ పాత్ర చిత్రణ ఏ విధంగా చేశారు అనే అంశం మీద విస్తృతమైన పరిశోధన ఈ ప్రభావతి దేవి గారు చేశారు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభావతి దేవి గారు తెలుగులోను సంస్కృతంలోను స్నాతకోత్తర పట్టభద్రులు అట్లాగే అత్యున్నతమైన శ్రేణిని శ్రేణిలో వారు ఉత్తీర్ణులై బంగారు పథకాన్ని సాధించారు ఆ తర్వాత వరంగల్లో వారు భద్రుక డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకులుగా పనిచేస్తున్నారు ప్రభావతి దేవి గారికి నేను ఆహ్వానం పలుకుతూ వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ప్రభావతి దేవి గారు ప్రభావతి దేవి గారు సభా సరస్వతికి నమస్కారం జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత మహాకవి పద్మభూషణ్ డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారికి అక్షర సుమాంజలి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న సారస్వతి పరిషత్ అధ్యక్షులు ఆచార్య ఎల్లూరి శివారెడ్డి గారికి అలాగే డాక్టర్ సినారే వంశీ విజ్ఞాన పీఠం వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ వంశీ రామరాజు గారికి సంతోషం ఫిలిం న్యూస్ సంపాదకులు శ్రీ సురేష్ కొండేటి గారికి రచయిత్రి కేతవరపు ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు డాక్టర్ కేతవరపు రాజశ్రీ గారికి అలాగే నేటి కార్యక్రమ సమన్వయకర్త డాక్టర్ జుర్రు చెన్నయ్య గారికి మరియు నేటి ప్రాసంగికులకి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సాహితీవేత్తలు సాహితీ ప్రియులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ జగమెరిగిన జంగముడికి జంధ్యమేళ అన్నట్లుగా జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత జగమెరిగిన కవి సినారే వారి గురించి చెప్పడం అంటే చంద్రునికో నూలు పోగు లాంటిది కొండను అద్దమందు చూపించడం లాంటిదే 
రాస్తూ రాస్తూ పోతాను సిరా సిరా ఇంకే వరకు పోతూ పోతూ రాస్తాను బపు వాడే వరకు అని ప్రకటించిన సృజన పౌరుషం గల సినారే తమ పార్థివ దేహం విడిచే ముందు రోజు కూడా ఆంధ్రజ్యోతి వివిధ సాహితీ కాలంలో వారి కవిత ప్రచురించబడింది అంటే సినారే మనోవాకాయ కర్మల సంకల్పం ఎంత ఘనమైనదో చెప్పడానికి వారి నిరంతర సాహితీ కృషి అక్షర సత్యంగా నిలుస్తాయి వారి కవిత ఝరీ ప్రవాహానికి ముగ్ధురాలనైన నేను సినారే స్మృత్యంకితంగా కొన్ని అక్షర సుమ్మాలను వారి పాదాల చెంత నిలిపి నివాళి ఘటిస్తున్నాను నా సిద్ధాంత గ్రంథం సినారే కవిత్వ దర్శనం చారిత్రక కావ్యాలు స్త్రీ పాత్ర చిత్రణం ఇందులో సినార రచించిన నాగార్జున సాగరం కర్పూర వసంతరాయలు విశ్వనాథ నాయుడు అనే కథాగేయ కావ్యాలలోని కావ్య నిర్మాణ శిల్పం స్త్రీ పాత్ర చిత్రణం వీటి పరామర్శ ప్రధానంగా ఆవిష్కరించబడిన సిద్ధాంత గ్రంథం ఇది ఈ సిద్ధాంత గ్రంథంలో నాలుగు అధ్యాయాలు కలవు మొదటి అధ్యాయం సినారే జీవితం సాహిత్యం ఇందులో సినారే బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఉద్యోగం పదవులు బిరుదులు పురస్కారాలు మొదలైన అంశాలతో పాటుగా సినారే సమగ్ర సాహిత్యం పద్దెనిమిది సంపుటాలుగా విశ్వంభర పబ్లికేషన్స్ వారు ప్రచురించారు ఆయా సంపుటాలను పేర్కొంటూ సినారే రచనల్లోని మెరుపులను పరిచయం చేయడం జరిగింది ఇక తర్వాతి రెండవ మూడవ నాలుగవ అధ్యాయాలలో ఈ మూడు కావ్యాలను గురించి అందరి వస్తు పరిచయం కావ్య నిర్మాణ శిల్పం స్త్రీ పాత్ర చిత్రం పురుష పాత్రలు అంశాలను విశ్లేషించడం జరిగింది ఇక సినారే మొట్టమొదటి కథాగేయ కావ్యం నాగార్జున సాగరం ఈ కావ్యాన్ని పరిశీలిస్తే ఇది ఐదు తరంగాలుగా విభాజితమై నిర్మించబడిన కథాగేయ కావ్యం కావ్యనామం సాగరం అన్నారు కాబట్టి అందరి విభాగాలను తరంగాలు అనడం ఔచిత్యంగా ఉంది కావ్యంలో ప్రధాన వస్తువు మతము ప్రణయం మతానికి లేదా విరక్తికి ప్రతినిధిగా గురుదేవుడు ప్రణయానికి లేదా రక్తికి ప్రతినిధిగా పద్మదేవుడు చిత్రించబడ్డారు నాయకుడు పద్మదేవుడు నాయక శాంతిశ్రీ శాంతిశ్రీ పాత్ర అటు విరక్తికి ఇటు రక్తికి మధ్య పరవశయై సంఘర్షణకు లోనైన పాత్ర ప్రాచీన ఆధునిక సంస్కారాలు వెంటనే కూడా ఔచిత్య మెరిగి సమ్మేళనము చేసుకుని భావనలను భాషను సంయమనముతో నడపగల ప్రతిభాషాలు సినారే నాగార్జున సాగరం ప్రథమ తరంగంలో కావ్య వస్తుగత సూచన చేస్తూ ఇతివృత్త భూమికను తెలియజేస్తూ ఇక్ష్వాకు వంశ క్షితీంద్ర చంద్రుల కీర్తి కౌముదుల నల్గడల కలియ విరిసిన నాడు కృష్ణవేణి తరంగిని పయ కింకినలు త్రిశరణ క్వానల దశల నింపిన నాడు శ్రీ పర్వతాగ్రమ్ము సింహలాగత బౌద్ధ భిక్షువుల విజ్ఞాన పీఠకం మగునాడు సిద్ధార్థుని విశుద్ధ సిద్ధాంత బీజములు శాఖోపశాఖలై సాగిపోయిన నాడు నేను జీవించి ఎన్నానంచు భావించి పలికింతు గేయ కావ్యమును పెంచి అన్నారు ఇందులో పలికింతు గేయ కావ్యము అన్నంత వరకు సంప్రదాయం చరిత్ర గతాంశాలున్నాయి హృదయమును పెంచి అనడంలో కవికి గల ఆధునిక దృష్టి వ్యక్తమవుతుంది సంప్రదాయానుసారంగా వస్తున్న మతమును త్రోసిపిచ్చి ప్రణయానికి కళకు మానవతకు పట్టం కట్టబోతున్నారన్న అంశం స్ఫురిస్తుంది అందుకే సినారే గారు సంప్రదాయాన్ని జీర్ణించుకున్న ఆధునిక కవి ఈ కావ్యంలో కృష్ణానదికి శాంతిశ్రీకి సామ్యతలు కనిపిస్తాయి కవి కృష్ణానదికి శాంతిశ్రీకి మూడు గుణాలను లేదా రూపాలను కవి ఆపాదిస్తూ అనుసంధానిస్తూ కావ్యంలో వర్ణిస్తారు కృష్ణానదికి కవి ఆపాదించిన మూడు గుణాలు ఒకటి శృంగార రసాకృతి రెండు బౌద్ధ రసాకృతి మూడు చెంచలాకృతి కవి కృష్ణానది శృంగార రసాకృతిగా చేసినటువంటి వర్ణాలకు ఉదాహరణ చూద్దాం అధిక కృష్ణం అట్లాగే బౌద్ధ రసాకృతిగా చేసినటువంటి వర్ణన అల్లదిగో కృష్ణ వేణమ్మ విద్రోహ రూపము దాల్చినట్టి బౌద్ధము వాళ్ళ కథలాడే అలాగే చంచలాకృతిగా కృష్ణ నదిని వర్ణించడం జోస్నాభిసారి కల సుమనోగ్న వసనాంచలములు సన్నని గాడ్పులకు చెలించినట్టుల శరదంబరమున్న పింజలు పింజలుగా వేడి మెల్ల మెల్లగా సాగు శరత్కాలంలో 
మెల్ల మెల్లగా సాగిపోయే మేఘాలు ఒక్క దగ్గర నిలిచి ఉండవు అవి దూది పెంచాల్లా అలా అలా తేలిపోతూ సాగిపోతూ ఉంటాయి అందుకే అంటారు శరదంపుద చెపల చిత్తులు అని అంటే మాటి మాటికి మారిపోయే గుణం అన్నమాట ఇది చిత్త చాంచల్యానికి ఈ శరత్కాల మేఘాల వందన చేస్తారు కవి కృష్ణా నదిని స్త్రీతో పోలుస్తారు ఇది కవి సమయమే కాని శాంతిశ్రీకి గల మూడు రూపాలను నదికి ఆపాదించడం నదికి గల సహజ గుణం చెంచలాకృతి దీని దీనిని శాంతిశ్రీ పాత్రకు ఆపాదించి కవి చేసిన ఈ వర్ణనలు కవి ప్రతిభా విశేషాలను తెలుపుతాయి అలాగే శాంతిశ్రీ పాత్ర పాఠకుల సానుభూతికి లోనయ్యేటట్లుగా మార్గం సుగమం చేశాయి ఎందుకంటే శాంతిశ్రీ తాను తీసుకున్న ఏ ఒక్క నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండలేకపోతుంది ఒక సంఘర్షణకు లోనైన పాత్ర శాంతిశ్రీ ఒకవైపు మతము మరోవైపు ప్రణయం ఈ రెండు వైరుధ్యమైన అంశాల మధ్య తన మనస్సు కొట్టుమిట్టాడే స్థితికి ఈ వర్ణనలు అద్దం పడతాయి శాంతిశ్రీ పరంగా కవి వర్ణించిన మూడు గుణాలు ఒకటి ప్రణయ స్వరూపిణి రెండు వియోగిని మూడు చిత్త చాంచల్యం ప్రణయ స్వరూపిణిగా శాంతిశ్రీ వర్ణించబడిన విధం గమనిస్తే సంహారామంలో చేరినప్పటి శాంతిశ్రీకి ఇప్పటి శాంతిశ్రీకి చెప్పుకోదగిన మార్పు ఉంది అప్పటి శాంతిశ్రీ బౌద్ధ మత విద్యార్థిని ఇప్పుడు ప్రణయ స్వరూపిణి ఈ స్థితిని కవి ఈ విధంగా అభివ్యక్తీకరిస్తూ విద్యార్థినిగా నాడు ఏకించిన శాంతిశ్రీకి నేటి శాంతిశ్రీ విభిన్న యగు విమల సంహారామ వేదికల శయనించునామే కృష్ణాసైకతాశ్లేషణములు కోరు గురుదేవుని ముందు కూరుచుండెడు నామె పద్మదేవుని మ్రోళ పడియుండు టేకోరు ఆమెలో పద్మదేవారోపితమైన ప్రణయాంకురము విమలను వేసి వర్ధిల్ శాంతిశ్రీలో పద్మదేవుని పట్ల కలవటువంటి ప్రణయభావం ఎలా అంకురించి ఎలా పుష్పవంతమైందో చూపిస్తాడు ఈ విధంగా శాంతిశ్రీలో సంభవించినటువంటి మార్పులను కవి వాక్యం చేశారు ఆ తర్వాత వియోగినిగా శాంతిశ్రీ వర్ణించబడిన విధం చూస్తే మానవత లోపించిన మతమెందుకు శాంతి నీకు మత వాసన ఇంత లేని మహిత జీవితము గడుపుము అన్న పద్మదేవుని మాటలకు శాంతిశ్రీకి మతం పట్ల గల విశ్వాసం సడలుతుంది మతము లేక పవిత్రముగా బ్రతుకు మార్గమే లేదా మతమే విశ్వ కళ్యాణ మార్గ సూచకం మగున అనుకున్న ఆమె ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం గురుదేవుడు ఇదివరకు చెప్పిన మాటలు స్మృతి స్మృతి పదంలో మెదులుతాయి నీవు సుఖమ్మనడు ఎండమావి కొరకు అరు సాచి తిరిగితివా తుదకు దుఃఖ పరితత్తుడ వగుట నిజము ఎల్ల జీవ కోటులపై చల్లుము ప్రేమామృతము ప్రత్యేక ప్రాణిపైన పనికిరాదు మమత్వము విలాస జీవన పిపాస విసర్జనీయము సదా చిత్త చలత నిర్వాణ శ్రీనాశన కారి కదా అంటూ ఈ మాటలు గురుదేవుడు ఎదురుగా ఉండి ఆజ్ఞాపించినట్లుగా తోచింది శాంతిశ్రీకి వెంటనే ఆమె మనసులో రక్తి వైపుగా ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు సడలి అపరాధం అని గురుదేవుని చెప్పి చెంపలు వేసుకొని ఎదురుగా ఉన్న పద్మదేవుడికి ఏది చెప్పక సంఘవాటిక వైపు పరుగులు తీస్తుంది ఈ విధంగా శాంతిశ్రీ పద్మదేవుని మాటలకు స్పందించి మతాన్ని కాదంటుంది గురుదేవుని మాటలకు స్పందించి ప్రణయాన్ని కాదంటుంది ఇది శాంతిశ్రీ మనస్థితి ఈ స్థితిలో శాంతిశ్రీ పద్మదేవునికి దూరమయ్యింది ఇది వియోగారంభం కావ్యంతంలో శాంతిశ్రీ వియోగ వ్యధలో ఉన్మాదిలా పద్మదేవునికై పరిగెత్తుతుంది ఇది పతాక స్థాయి ఇక శాంతిశ్రీలో గల చిత్త చాంచల్యం పరికిస్తే శాంతిశ్రీ ముందుగా బౌద్ధ మత విద్యార్థిని నాడు ఆమెకు ప్రియమైనది మతము గురుదేవుడు తర్వాత పద్మదేవుని సామర్థ్యంతో ఆమెలో ప్రణయ భావనలు అంకురించి వర్ధిల్లుతాయి ఆమెకు నేడు ప్రియమైనవి ప్రణయం పద్మదేవుడు పిదప లోకభీతికి గురుదేవులకు భయపడి మత దీక్ష గైకొనడం దీనికి కట్టుబడి ఉండలేక మరలా చివరకు హృదయం పద్మదేవునికై పరితపించడం తిరిగి రమ్ము పద్మదేవ మరలి రమ్ము పద్మదేవ ఈ సజీవ శిల్పమును ఇచ్చటే విడిపోయదవా అంటూ రోధిస్తుంది ఈ విధంగా పరస్పర విరుద్ధమైన భావాల మధ్య సంఘర్షణకు లోనవుతుంది శాంతిశ్రీ కృష్ణానది నాగార్జున సాగరం ఆనకట్ట కట్టడం ద్వారా బంధితురాలైతే 
శాంతిశ్రీ మత దీక్ష తీసుకొని సంఘారామ మునకు మతమునకు బంధితురాలవుతుంది కృష్ణా నది అట్లా బంధితురాలు శాంతిశ్రీ ఇట్లా బంధితురాలు ఇట్లా నదికి శాంతిశ్రీకి గల సామ్యము కవి చక్కగా వర్ణించారు ఆ తర్వాత కవి కావ్యారంభంలోని నేపథ్యంలో హృదయము పెంచి ఈ కావ్యము రాస్తున్నానన్నాడు అందుకే నాయక శాంతిశ్రీ మత దీక్ష తీసుకున్నప్పటికీ ఆమె హృదయం పద్మదేవుని సాంగత్యం కోరుకున్నట్లుగా వర్ణిస్తూ ఒక స్వప్న వృత్తాంతం కల్పించి అందులో నాయక శాంతిశ్రీ మానసిక స్థితిని ఈ విధంగా వర్ణిస్తారు కవి ఆమె అతని ఉత్తరేయమందు కొన్న ఎట్టులాయే కాని గాలి ఒక్క మాటుగా వీవగా అందదా ఆమె ఉత్తరీయాంచల మందు కొనలేదు మరి పద్మదేవుడామెను సంస్పర్శించనో లేదు మరి ఆమె కేవల స్వప్నము నంది దృశ్యముగా నేను ఆమె నిజముగానే నాగార్జున సాగరముగా నేను అది నిజముగా స్వప్నమేని అటుల నిలిచి ఉండుగాత శాంతిశ్రీ పద్మదేవ సాన్నిధ్యము పొందుగాత అంటూ కవి నాయికా నాయకుల యొక్క కలయికను ఆకాంక్షిస్తూ కావ్యం ముగిస్తారు ఈ స్వప్న వృత్తాంతం సాక్షిగా అటు సంప్రదాయం ఇటు ఆధునికం రెండింటి సమ్మేళనముతో కూర్చిన కావ్యం ఆయా వర్ణనల్లో మనకు కనిపిస్తుంది కావ్యారంభంలో శాంతిశ్రీ రూప సౌందర్యాన్ని కవి ఇట్లా వర్ణించారు కదలి వచ్చిన మల్లికావల్లికయనగా అవయవములు దాల్చినట్టి అమృతమనంగా మదన సామ్రాధను మర్యాదలను దాట వెనక ముందాడు క్రోవిరి మార్గమనంగా ఆమె రూపము పరిమళాత్మకం మణిపించు ఆమె నడిచిన హంసల నవసరం అనిపించు ఇక్కడ ఆమె రూపాన్ని పరిమళాత్మకం అని చెప్పడం వల్ల ఆమె పద్మిని జాతికి చెందిన స్త్రీ అని తెలుస్తుంది అలాగే ఆమె నడకలను హంసలతో పోల్చడంలోను రూపాన్ని మన్మధుని పూల బాణాలతో పోల్చడంలోను కవి ఆమెను ప్రబంధ నాయకగా చిత్రిస్తున్న విషయం స్ఫురిస్తుంది అవయవాలను దాల్చినట్టి అమృతంతో పోల్చడం వల్ల ఆమె ఊర్ధ్వలోకాలకు చెందినందన్న విషయం స్పష్టమవుతుంది నాయికను దేవతగా భావించడం భావకవుల పద్ధతి నాయక రూపవర్ణనలో కవి శాంతిశ్రీను అటు ప్రబంధ నాయకగా ఇటు భావకవుల ప్రమేయ కావ్య నాయకగా చిత్రించినాడు కావ్యంలోని కథాంశం ప్రాచీన కాలానికి చెందింది అందుచేత నాయిక ప్రబంధ నాయకగా వర్ణించడం కావ్య రచన జరిగింది ఆధునికమైన కాలంలో కాబట్టి నాయికను ప్రణయ దేవతగా చిత్రించడము అటు సంప్రదాయం ఇటు ఆధునికం ఈ రెండింటి మేల వింపుగా ఇంపుగా కథానాయిక శాంతిశ్రీ పాత్ర చిత్రణ చేయబడింది ఇక నాగార్జున సాగర్ కావ్యంలో రెండవ స్త్రీ పాత్ర సుజాత పాత్ర సుజాత శాంతిశ్రీకి స్నేహితురాలుగా చిత్రించారు శాంతిశ్రీ పద్మదేవులు ప్రణయభావ బద్దులే ఉన్నప్పుడు వీరి ప్రవర్తన గురించి సంఘారామం ఏమనుకుంటుందో చెప్పడానికి మాత్రమే సుజాత పాత్రను కవి కల్పించారు ఈ కావ్యంలో ఈ పాత్ర ఈ ఒక్క సన్నివేశంలోనే కనిపిస్తుంది సుజాతతో కలిసి శాంతిశ్రీ కృష్ణానది పరిసరాల్లోని పద్మవనంలో విహరిస్తున్న సన్నివేశంలో సుజాత లోకం అనుకుంటున్న మాటలను వినిపిస్తుంది ఆ మాటలు పద్మదేవుడు శాంతి పతితులైరని సంఘమంత వింతగా కోడి అయి కూసెనో సఖి ఈ మాటలు వినగానే సుజాత గుండెల మీద తల ఆంచి ఏడుస్తున్న శాంతిశ్రీ స్థితికి సుజాత కన్నీరు కాచింది శాంతిశ్రీ దుఃఖిస్తుంటే సుజాత తాను కూడా ఏడవడం సుజాతకు గల సహృదయతను ఆత్మీయతను తెలుపుతుంది ఇక్కడ కవి అంటారు అంతకు మించి ఆమె చేయునదేమి అశ్రుసేచన కన్న అతి పావనమ్మేమి అశ్రుసేచన కన్న అతి పావనమ్మేది సానుభూతి తదానుభూతి అనేటువంటి రెండు లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకరి కష్టాన్ని బాధను చూసి మనం అయ్యో పాపమని కొంత విచారిస్తాము అది సానుభూతి తదానుభూతి అంటే ఇది వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి మనము తాదాత్మీకరించుకొని బాధపడతాము ఇది తథానుభూతి ఈ తథానుభూతి లక్షణాన్ని సమాజం అలవర్చుకుంటే అందరి జీవితాలు బాగుంటాయి ఫలవంతం అవుతాయి అన్నది ఇందులోని ధ్వని గర్భితమైనటువంటి అంశం 
ఇంకా ఈ కావ్యంలో కావ్య నిర్మాణ శిల్పం చూస్తే ఎంత కాన్షియస్ గా ఉంటారో సినారేంజ్ గా ఏ కావ్యం ఏ రచన చేసినప్పటికీ కూడా నాగార్జున సాగరం కావ్యము ఈ కావ్యం రాస్తున్నప్పటికీ కేవలం శంకుస్థాపన మాత్రమే జరిగింది అక్కడ నాగార్జున సాగరము ఆ సాగరం పేరు కూడా అప్పటికి ప్రకటించబడలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇందిరాగాంధీ గారు జాతికి అంకితం చేస్తే నాగార్జున సాగరం అనేసి అన్నారు ఆ కావ్యం పేరు కూడా అందుకే దాన్ని దివ్య సాగరం భవ్య సాగరం అనే కావ్యాంతంలో చెబుతారు అది నాగార్జున సాగరం అనేసి కూడా తన మాటలో తన అన్నట్టుగా నాగార్జున సాగరం అని పేరు ఎత్తింది కవి నాగార్జున సాగర కా ఇందులో చైత్యశాలల గురించి ఆ కొండ మీద ఉన్నటువంటి ఆ బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి చిత్ర శిల్ప చిత్రాలను శిల్పాలను ఉన్నటువంటి ఆ కథాంశాన్ని బౌద్ధ కథాంశాన్ని ఈ కథలో చక్కగా ఆ తను పొందుపరచడం జరిగింది అవి చూద్దాము కవి నాగార్జున సాగరం కావ్యంలో సందర్భానుకూలంగా బౌద్ధ వాంగ్మయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చిత్ర శిల్ప కళలకు మరియు బౌద్ధ మత బోధనలకు సంబంధించిన అంశాలను చక్కగా వర్ణించారు శిల్ప రూపంలో ఉన్నటువంటి బౌద్ధ బౌద్ధ మతాన్ని ఎలా చూపించారంటే ఇందులో ఏ ఘట్టాలంటే దేవతలు బుద్ధునితో చేసిన ప్రార్థన మాయాదేవి స్వప్నం ప్రధానంగా ప్రధానంగా శిల్ప రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ బౌద్ధ మత అంశాలను అలాగే బౌద్ధ రూపంలో ఉన్నటువంటి బౌద్ధ బౌద్ధ మత అంశాలను స్పందించడం జరిగింది అలాగే రెండవ కావ్యం కర్పూర వసంతరాయలు ఇది శృంగార కర్ణ రసాలతో కూడుకుని ఐదు ఆశ్వాసాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక గంగా ఝరి ప్రవాహంగా సాగినటువంటి కావ్యము రసహృదయులను అమితంగా ఆకర్షించినటువంటి కావ్యం ఇది అస్థిపంజర సదృశ్యమైన చరిత్ర కాంశాన్ని కవి వివిధ వర్ణాలు కల్పనల ద్వారా సమగ్రమైనటువంటి మూర్తిమత్వాన్ని ఇచ్చి కావ్యంగా రూపొందిస్తారు చరిత్రను కావ్యంగా రూపొందించి చేయడంలో కవి ప్రతిభ వెల్లడి అవుతుంది చరిత్ర మూడు వారిన చెట్టు కావ్యం పత్ర పుష్ప పలాదులతో ఒప్పారే వృక్షం కర్పూర వసంతరాయలు కావ్యానికి చారిత్రక ఆధారాలు రెండు అవి ఒకటి కుమారగిరెడ్డి వసంతరాజీయం అనే నాట్య గ్రంథం వ్రాసినట్లు కాటయ వేమారెడ్డి వ్రాసిన శాకుంతల వ్యాఖ్య వల్ల తెలుస్తుంది అలాగే శాసనాల వల్ల తెలిసిన ఆధారం రెండవది జయతి మహిమ లోకాతీత కుమారగిరి ప్రభో సదశిల కుమాదేవి యస్ ప్రియా సదృశి ప్రియా ఈ రెండు చారిత్రక అంశాలకు వివిధ కల్పనలు జోడించి రసరమ్య కావ్యంగా చిత్రించారు సినారే కర్పూర వసంతరాయలు కావ్యంలో కవి చిత్రించినటువంటి స్త్రీ పాత్రలు రెండు అవి ఒకటి లకుమ రెండు రాణి లకుమలో మూడు పార్శ్వాలున్నాయి అవి రాజనర్తకి రాజప్రియురాలు మూడు త్యాగమూర్తి లకుమ నృత్య విన్యాసం మొట్టమొదట రాయను దర్శించింది మన్మత పూజ వసంతోత్సవ వేళ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన నృత్య ప్రదర్శనలో లకుమ రాధాకృష్ణుల నాట్య విన్యాసంలో వివిధ సాత్విక భావాలతో అష్టవిధ నాయికల విన్యాసం అభినయిస్తుంది రెండవ అంశంలో రాజనర్తకిని చేసి రాయుడు తీర్థయాత్రల దర్శనంలో అహోబల నృసింహస్వామి ఆలయంలో సింగడు చెంచులక్ష్మిల సంవాద ఘట్టం అభినయిస్తుంది అలాగే దక్షారామ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తపోనిష్ఠుడై ఉన్న శివుడికి పరిచర్యలు చేస్తున్న పార్వతిగా మన్మద దహన ఘట్టంలోని సన్నివేశాన్ని అభినయిస్తుంది ఆ తర్వాత లకుమ లకుమను రాజనర్తికగా చేసి ఆమెకి ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన కేలీ మందిరంలో లకుమ నిరంతరం గజ్జ కట్టి నాట్యం చేస్తూ భరతుడు చూపించనట్టి భావములు చూపే లకుమ భరతుడు రచయించనట్టి భంగులు రచయించే రాజు అంటూ ఆమె కాలు మోపగనే అదియ నాట్యమైనట్టులా అతడు గంటమాడించిన అదియ శాస్త్రమైపోయాను ఈ విధంగా లకుమ సాంగత్యంలో రాజు వసంత రాజీయం అనే నాట్య గ్రంథం వ్రాస్తాడు ఓ లకుమ నీవు ఊదిన ఊపిరి ఏ ఈ వసంత రాజీయము మట్టి ముద్దనొక అనర్ఘమనిగా మలిచితి వీవే రాత్రి సాల గ్రామముగా తీరిచినా వీవే అంటూ లకుమ నాట్య కౌశలాన్ని అలాగే ఆమె పట్ల రాజుకు గల ప్రేమాభిమానాలను తెలుపుతాడు లకుమను రాజు ప్రియురాలిగా వర్ణించడంలో వసంతోత్సవ వేళ ఇరువురులో ప్రారంభమైన ప్రణయ భావం దిన దిన ప్రవర్ధమానమవ్వడం అలాగే వారి ప్రణయం ప్రారంభ దశ వియోగావస్థ దశ సంయోగావస్థ దశలను క్రమంగా వర్ణించడం జరిగింది కవి ఈ వర్ణనలు కావ్యారంభం నుండి కావ్యాంతం వరకు కూడా కనిపిస్తాయి చివరగా లకుమను త్యాగమూర్తిగా చిత్రించిన విధము చూస్తే నిన్ను రాయలు కన్నులందున నిల్పినందుకు పరితపించను కాని దేశమ్మును తృణం మట్టుల కాలద్రోయుట ఎట్ల సైతును కాబట్టి 
ఓ లకుమ రాజును నీవు ఎట్లయినా సరే విడిచిపెట్టి వెళ్ళవలసిందే అని రాణి ఆజ్ఞాపించినప్పుడే లకుమ అట్టి ఆజ్ఞను పాటించడానికి తన దేహత్యాగమే మార్గమని నిర్ణయించుకుంటుంది ఈ సందర్భంలో లకుమ చేసిన ఊహలు రాజు పట్ల ఆమెకున్న ప్రేమను తెలియజేస్తున్నాయి రాజును విడిచిపెట్టడం లకుమకు సాధ్యమే కావచ్చు కాని అందువల్ల రాజు వెర్రి ఎత్తి తిరుగుతుంటాడేమో అని లకుమ భయపడింది ఇది రాజును కాపాడుకోవాలన్న లకుమ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది తన దేహత్యాగమే మార్గమని నిశ్చయానికి వచ్చి రాజు ముందు నాట్యం చేస్తూ పిడివాకుతో తనను తాను పొడుచుకుంది దేశం దృష్ట్యా తాను మరతి మరణిస్తున్నట్లు లేఖ ద్వారా తెలిపింది ఆ లేఖను చదివి రాజు లకుమ త్యాగశీలాన్ని తలుచుకొని దుఃఖించినాడు ఆశ్చర్యపడినాడు సిగ్గుపడినాడు శివి దీచులను మించిన లకుమ త్యాగశీలమ్మునకు ప్రభువు తనువు లజ్జాపితమయ్యే దేశం కోసం లకుమ చేసిన ఇంతటి త్యాగం వల్ల ఆమె పరమ సాధ్యే జగత్ స్వర్ణాసనముపై అధిరోహించిందని కవి చెబుతారు ఈ విధిని ప్రభువు వా పోగుచుండగా లకుమ అందించు సందేశమతని జాగృతి చేసే ప్రభువు కన్నులకు కనపడినప్పుడు కొండవీడును మహారాజ్ఞయును జన మహాంబోధియును అంటూ కవి తెలిపినాడు ఈ విధంగా లకుమ త్యాగశీలము ద్వారా వ్యష్టి కన్నను దేశ దృష్టియే గరిష్టమను దేశభక్తి ప్రబోధం చేయుటకు ఈ పాత్ర చిత్రణలు దోహదం చేశాయి అలాగే ఈ కావ్యంలో రెండవ స్త్రీ పాత్ర రాణి రాణిలో రెండు పార్శ్వాలున్నాయి ఒకటి రాజు అర్ధాంగిగా రెండు దేశానికి ప్రతీకగా రాజు అర్ధాంగిగా చిత్రించబడిన విధం చూస్తే కుమార గిరిరెడ్డి చేసే వసంతోత్సవంలో రాణి పాల్గొన్నది నగరోద్యానంలో నిర్వహించబడినటువంటి మన్మధాని దేవతా పూజల్లో రాజును రాణి అనుసరించింది రాయుడు పువ్వులతోనే పూజించే రాణి నీడవోలు అనుసరించే రాజు హృదయంలో రాణి కొలువై ఉంది వీరిద్దరూ లక్ష్మీనారాయణుల వల ఉన్నట్లు కావ్యారంభంలో తెలపబడింది అందు రాజ్ఞేయుతుడు మధురాయట స్ఫురించే రమాధి పుని వలె ఇక ఇలా ఆయా సందర్భాల్లో రాణి రాజు అర్ధాంగిగా చిత్రించబడిన విధం చూపించారు ఆ తర్వాత దేశానికి ప్రతీకగా రాణి ఏ విధంగా చిత్రించబడిందో చూస్తే రాజు రాజ్యాన్ని మరచి లకుమతోడితే లోకంగా బ్రతుకుతున్నాడు ఈ ప్రజలు రాజు లకుమాదాసుడై ఉన్న విషయాన్ని చర్చించుకున్నారు శత్రురాజులు కొండవీడుపై దండెత్తడానికి సమాయత్తులవుతున్నారు అంతఃకల్లోలాలు చెలరేగినాయి దేశంలోని ఈ విషయాలు చెప్పి కవి వెంటనే రాణి మంచం పట్టిందన్న వార్త మంచం మంచం పట్టిందన్నాడు అంతఃకల్లోలములు వికెను అనగార్చను కాటయ్యవేముడు మహారాజ్ని మంచము పట్టెను మనోవ్యాధి మానుకునెవ్వడు అంటూ రాజ్య పరిస్థితి గురించి రాణి దేశ ప్రథమ పౌరరాలిగా తాను బాధపడిన విషయం గురించి చెబుతుంది నేడు రేడు నా అంతఃపురమునకు రాణిడు దుఃఖము కన్నను రాచగద్దెను విడిచిన వార్తయే రంపమున కోసినది తండ్రి కేలికా మందిరము కన్నను ఓలగమ్ము పవిత్రమైనది వ్యక్తి కన్నను దేశ సౌభాగ్యము ఆదర పాత్రమైనది రాజుకు దేశం గబ్బతోడైనా సమానం కాకుండా పోయింది అని పరితపించింది మన కులం మహీ సంరక్షణ ధ్యేయముగా పరిపాలిస్తూ వస్తున్నది రెడ్డి రాజ్య స్థాపకుడు ప్రోలయ వేమభూపతి అలాగే స్వర్గస్థుడైన అనవోతారెడ్డి రాజు సభాస్థలిని విధిచి 
ఇలా పరిత్యజించిపోయినందుకు ఎంత బాధపడి ఉంటారో అని రాణి విచారించింది దేశం గురించి రాణి చేసిన ఈ విచారణ ఆమెకు దేశం పట్ల ఉన్న దృష్టి ఎంత ఉన్నతమైందో తెలుపుతుంది రాణి మాటలను కవి ధర్మశాస్త్ర జగత్తునకు రాణి మణి దర్పణమని ప్రశంసిస్తారు వ్యాధిగ్రస్త అయి ఈ విధంగా విచారిస్తున్న రాణిని గురించి రాజు కడకు పోయి చెప్తున్న మంత్రి మాటల ద్వారా రాణి దేశానికి ప్రత్యేకగా చిత్రించబడిన విషయం స్పష్టం చేయబడింది భూదేవి ఏ రాణి అని అంటాడు కవి భూదేవి కపరాతమ అపరావతారమో రాణి పొగిలి మంచము పట్టేనో మహాజాని కడకు దేశము కొడ దేశము కొరకైనను సరే మీరు అర్ధాంగ లక్ష్మి నోదార్చగా పోవలయును దేశం కోసం అర్ధాంగ లక్ష్మి నోదార్చవలనన్న మాట దేశమే అర్ధాంగ లక్ష్మి అయిన రాణి అన్నది స్పష్టం రాణి ఓదార్చబడితే దేశం ఓదార్చబడినట్లు రాణి కడకు వెళ్లి రమ్మని రాజుతో లకుమ చెప్పిన మాటల్లో రాణి మరియు దేశం ఒక్కటే అన్న విషయాన్ని కవి తెలియజేసినాడు పట్ట మహిషి వ్యాధి మహోపప్లవం మునకు సూచిక రాణి గారి క్షేమము దేశాన కమృత రసవీచిక రాణి క్షేమమే దేశ క్షేమం అన్న విషయం రాణి మరియు దేశం ఒక్కటే అని తెలుపుతుంది లకుమ చెప్పిన మాటకు జవాబుగా రాజు తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజే తెలియజేయడంలో రాణియే దేశం అన్న విషయం మరింత స్పష్టం చేయబడింది రాణి అనగ భూదేవికి ప్రతినిధి ఆమెపై నాకు అనురాగం మనను కాని ఆదరము కలదెంతో ఈ విధంగా రాణి పాత్ర చిత్రణంలో ఆమెను దేశానికి ప్రతీకగా చూపడం కవి యొక్క కావ్య కళ నైపుణ్యానికి నిదర్శనం ఇక కవి రాసినటువంటి మూడవ కావ్యం నాగార్జున సాగరం కావ్యంలోని వస్తువు కవి ఆరు ఖండాలుగా విభజించారు మొదటి ఖండంలో నాయకుడైన నా విశ్వనాథుని జననం రెండవ ఖండంలో విశ్వనాథుడు పెరిగి అస్త్ర శస్త్రాది విద్యల్లో నేర్పడి అయి రాయల చేత సేనాపతిగా నియమించబడడం మూడవ ఖండంలో తన్ని చేసిన స్వామి ద్రోహానికి అతనిపై విశ్వనాథుడు రాయల అనుమతితో దండెత్తడం నాలుగవ ఖండంలో యుద్ధ నివారణ కోసం విశ్వనాథుడు చేసిన సమోపాయం ఫలించకపోవడం ఐదవ ఖండంలో తన తండ్రి పంతం వీడకపోవడంతో యుద్ధానికి విశ్వనాథుడు సిద్ధపడడం ఆరవ ఖండంలో తండ్రి యుద్ధంలో ఓడించి బంధించి తెచ్చినందుకు విశ్వనాథుడు రాయల చేత పాండ్యాది రాజాది నేతగా పట్టాభిషిక్తుడు కావడం అనే అంశాలున్నాయి విశ్వనాథుని జననంతో ప్రారంభమైన కావ్యం అతడు రాజ్యాధినేత కావటంతో ముగిసింది జననం నుండి పట్టాభిషేకం వరకు పుట్టిన మనిషి తన ఉన్నత లక్ష్యానికి చేరుకోవటం కావ్యంలోని క్రమ వికాసమిది కాలక్రమ పద్ధతిని అనుసరించి కవి ఈ కావ్య కథ నిర్మాణం చేసినారు ఈ విధమైన కథా నిర్మాణం వల్ల రామాయణ కథ స్ఫురింప చేయబడింది విశ్వనాథుడు తల్లిదండ్రులకు దాశరథిగా వెలిగొందినాడని కవి చేసిన పోలిక ఇందుకు నిదర్శనం లేక లేక కన్న తమ్మిరేకుల కనుల వాడ దంపతుల మనస్సులకు ఒక దాశరథిగా వెలుగొందెను రాము నిర్జనంతో ప్రారంభమైన రామాయణం అతని పట్టాభిషేకంతో ముగిసింది చాలా కాలం వరకు సంతానం కాకపోవటం వల్ల నాగముడు బాధపడటం శివుని అనుగ్రహం వల్ల కొడుకును పొందటం రామాయణ కథను పోలి ఉన్నాయి ఉత్తర రామ చరితలో దశరథ సంతానార్థుడై కృంగిపోతాడు సంతానం పట్ల ప్రేమ ఉండడం దంపతులకు సహజం అంతఃకరణా తత్వస్య దంపతయోహో స్నేహ సంశయాత్ ఆనగ్ర ఆనంద గ్రంథి రేఖో అయపత్యమిత బధ్యతే దంపతులకు సంతానం ఆనంద గ్రంథి అంటారు భవభూతి ఈ కావ్యంలో నాగమనాయుడు మల్లికాంబ సంతానార్థులై కృంగిపోవడం కనిపిస్తుంది పుత్రగాత్ర పరిశ్వంగ సుఖము గురించి కాళిదాసు శాకుంతలములో పుత్రవంతులైన ప్రాణుల సుఖం వర్ణించ నలవి కానిదని అంటాడు అనేన కశ్యాపి కులాంకురేనా స్పష్టస్య గాత్రేషు సుఖం మమైవం కాం నివృత్తిం చేతసి తస్య కర్యాత్ యాయామంగాత్న ప్రరూఢ అందుకే మల్లికాంబ సంతానం కోసం పరితపిస్తూ అమ్మా అని పిలిచే కన్నయ్యను గుండెను చేపగా కౌగురించుకును భాగ్యం ఈ జన్మకు కలదావని దుఃఖిస్తుంది అక్కడ దశరథుని పుత్ర కామేష్టి ఇక్కడ నాగముడు సతీ సమేతంగా శివాలయంలో స్వామిని ప్రార్థించడం అక్కడ రాముని ధర్మ రక్షణ ఇక్కడ విశ్వనాథుని ధర్మ రక్షణ అక్కడ తండ్రి ఆజ్ఞ ఇక్కడ దేశాధినేత ఆజ్ఞ ఇవి పోలికలు అక్కడ రాక్షస సంహారం ఇక్కడ తండ్రి బంధనం ఇది భేదం అక్కడ ఇక్కడ యుద్ధం ధర్మ రక్షణార్థమే జరిగింది అక్కడ యుద్ధానికి మూలం రావణుని పరమైన కావం ఇక్కడ యుద్ధానికి మూలం నాగముని పరమైన రాజ్యలోభం ఆ కామం ఈ లోభం రెండు అరిషడ్వర్ అరిషడ్వర్గంలోనివే తండ్రితో యుద్ధం చేసి బంధించినప్పటికీ 
చివరకు తనను క్షమింపమని కోరి విశ్వనాథుడు తండ్రి యొక్క ఆశిస్సులు పొందగలిగినాడు ఇది విశ్వనాథుని పితృభక్తిని తండ్రిలోని లోభాన్ని తనయుడు తొలగించిన తీరును విశ్వనాథుడు చేసిన యుద్ధం తండ్రిలోని లోభంతోనే తప్ప తండ్రి మీద కాదు అక్కడ ధర్మ రక్షణానంతరం శ్రీరాముని పట్టాభిషేకం ఇక్కడ ధర్మ రక్షణ అనంతరం విశ్వనాథుని పట్టాభిషేకం విశ్వనాథునిలోని స్వామి భక్తి ధర్మ తత్పరత నిరూపించబడినటువంటి తీరు ఈ కావ్యంలో వర్ణించబడింది విశ్వనాథుని జయన వృత్తాంతం మల్లికాంబ పాత్ర ఇవి కవి చేసిన ప్రధానమైన కల్పనలు వీటి వల్ల కావ్యంలోని గృహస్థ ధర్మం రూపుదిద్దబడింది ప్రతి మనిషికి బాహ్య జీవితం ఆంతర జీవితం ఉంటాయి సమాజంతో సంబంధించిన జీవితం బాహ్య జీవితం కాగా భార్య భర్త పిల్లలు బంధువులతో కూడినటువంటి జీవితం కుటుంబ జీవితం ఇది ఆంతర జీవితం మనిషి నిర్వహించవలసినటువంటి గృహస్థ ధర్మం ఈ రెండు రకాల జీవితాలు వేరు కాదు ఒక దాని ప్రభావం మరొక దాని మీద ఉంటుంది కుటుంబం సమాజం లేదా దేశం ఇవి వ్యక్తి జీవితంతో సంబంధించిన విషయాలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి జీవితం వేరు అతడు కుటుంబీకుడైనప్పటి జీవితం వేరు అతడు సామాజికుడైనప్పటి జీవితం వేరు వ్యక్తి కుటుంబం దేశం ఇవి ఉత్తరోత్తర ముఖ్యమైనవి ప్రధానమైనవి దేశం క్షేమంగా ఉన్నప్పుడే కుటుంబం క్షేమంగా ఉంటుంది కుటుంబం క్షేమంగా ఉన్నప్పుడే వ్యక్తి క్షేమంగా ఉంటాడు అందుచేత ప్రతి వ్యక్తికి దేశ దృష్టి ఉండాలి దేశ క్షేమం కోసం వ్యక్తి పాటుపడాలి ఇక్కడ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యజించవలసి వస్తుంది వ్యక్తి నిష్ట కంటే దేశ దృష్టి ప్రధానం వ్యక్తి కంటే కుటుంబం దానికంటే గ్రామం అంతకంటే నగరం గొప్పదని కుటుంబం కోసం వ్యక్తిగతాన్ని గ్రామం కోసం కుటుంబాన్ని నగరం లేదా దేశం కోసం గ్రామాన్ని త్యజించాలని మహాభారతం చెబుతుంది త్యజేదేకం కులస్యార్థే గ్రామస్యార్థే కులం త్యజేత్ గ్రామం జనపదస్యార్థే ఆత్మార్థే పృథ్వీం త్యజేత్ ఈ అంశాన్ని నిరూపించడం కోసమే కవి ఈ కావ్యంలో గృహస్థ ధర్మాన్ని చిత్రించినాడు ఇందుకోసం విశ్వనాథుని జనన వృత్తాంతాన్ని మల్లికాంబ పాత్రను కల్పించినాడు కవి చేసిన కల్పనల్లోని ఔచిత్యం ఇది మల్లికాంబ పాత్ర కల్పన కుటుంబ ధర్మాన్ని ప్రధాన భూమికగా చేసుకొని రాసినటువంటి విశ్వనాథుడు తన పైకి యుద్ధానికి వస్తున్నాడని నాగముడు తన భార్యకు చెప్పటం కొడుక్కు లేని రాజ్యాకాంక్ష మీకు వద్దని మల్లికాంబ సలహా ఇవ్వడం కొడుకును ప్రత్యేకంగా తన కళ్ళకు పిలిపించి తంది కొడుకుల మధ్య జరగబోయే యుద్ధం వల్ల తనకు కలిగే బాధను కన్నీరు ద్వారా తెలపటం వంటి విషయాలను కావ్యంలో కవి వర్ణించినాడు అత్యధిక భారతీయ కుటుంబాలలోని స్త్రీమూర్తులకు ప్రతినిధిగా మల్లికాంబ పాత్ర చిత్రణ కనిపిస్తుంది అనుకూలవతి అయిన భార్యగా భర్తకు ఎదురు చెప్పలేక వ్యక్తి ప్రయోజనం కంటే సమిష్టి ప్రయోజనం దేశభక్తి గొప్పదని నమ్మే కొడుకు ఎదురు చెప్పలేక రెండు పరస్పర విరుద్ధ భావజాలాల మధ్య సంఘర్షణకు గురైన పాత్ర మల్లికాంబ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర వైరుధ్యాలు ఎదురైనప్పుడు వారి మధ్య ఏకాభిప్రాయాన్ని తీసుకువచ్చి వారి మధ్య సహోద్యతను కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇల్లాలు ఈ ధర్మాన్నే మల్లికాంబ పాత్ర చిత్రణ ద్వారా భారతీయ కుటుంబ జీవనాన్ని ప్రతిబింబ చేశారు ప్రతిబింబింప చేశారు సినారే తండ్రి కొడుకుల మధ్య యుద్ధాన్ని తప్పించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ పురుషాధిక్య ప్రపంచంలో తానొక నిస్సహాయురాలుగా మిగిలిపోతుంది ఒకవైపు భర్త మరొక వైపు కుమారుడు ఇద్దరు రెండు కళ్ళ లాంటి వారు ఇద్దరినీ కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మల్లికాంబ పరితపించిన విధానం ఈ కావ్యంలో సినారి ఆర్ధంగా చిత్రించారు కుటుంబ వాతావరణాన్ని చిత్రించడానికి తద్వారా కుటుంబం కంటే దేశం ముఖ్యమని చెప్పడానికి మల్లికాంబ పాత్ర సృష్టించబడింది చరిత్రలో లేని మల్లికాంబ పాత్రను కవి కల్పించి బహుళ ప్రయోజనాలు సాధించినారు సినారే చిత్రించిన ఈ స్త్రీ పాత్రలు మానసిక సంఘర్షణను అనుభవించిన పాత్రలే సినారే చేతిలో ఆర్ద్రంగా చిత్రించబడి పాఠకుల సానుభూతికి లోనయ్యే విధంగా కనిపించే పాత్రలు మానవతను దేశభక్తిని ప్రకటించుకున్న పాత్రలు సినారే చిత్రించినటువంటి ఈ స్త్రీ పాత్రలు సినారే అక్షర సుమాంజల సినారేకి అక్షర సుమాంజలతో ఘనమైన నివాళి అర్పిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి నాకు భాగస్వామ్యం కల్పించిన అధ్యక్షుల వారికి మరియు నిర్వాహకులకు మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సర్వే జన సుఖినో భవంతి స్వస్తి చాలా సంతోషం ప్రభావతి దేవి గారు నారాయణ రెడ్డి కావ్యాల్లో ఇప్పటి వరకు ఎక్కువగా విశ్లేషణకు నోచుకొని ఆ స్త్రీ పాత్రల గురించి ఆ స్త్రీ పాత్రల చిత్రణలో వారు చూపిన కవిత 
ప్రతిభ విక్రమంలో విశిష్ట అతిథిగా పాల్గొనడానికి డాలర్స్ నుంచి అమెరికాలోని డాలర్స్ నుంచి డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల గారు జాయిన్ అవుతున్నారు వారు ప్రఖ్యాత కార్డియాలజిస్ట్ అమెరికాలో అటు శస్త్ర చికిత్సను ఇటు శాస్త్ర చికిత్సను చేసే ఒక సవ్యసాచి ఆయన డాక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారి కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టపడతారు వారి పాటలు స్వయంగా చాలా పాటలు ఆయన పాడతారు అది మధురంగా పాడతారు శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల గారు నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన అనేక గ్రంథాలకు ఆయన స్వచ్ఛందంగా ఆర్థిక సౌజన్యాన్ని అందించిన అందించారు ఆ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల గారు ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమ భావాలను మనతో పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల గారిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తర్వాత సందిలేని రవీందర్ గారు నారాయణ రెడ్డి గారి గేయ నాటికల గురించి ప్రసంగిస్తారు ఇప్పుడు డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల గారిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల గారికి స్వాగతం డాక్టర్ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఎక్కువగా అభిమానించిన వ్యక్తుల్లో డాక్టర్ ఆళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయన రాసినటువంటి శ్రీనారాయణ గారు రాసినటువంటి గ్రంథాలని శ్రీనారాయణ గారు వీరికి కానుగ్గా ఇచ్చేవారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన ఉన్నంత చివరి చివరి వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పబ్లిష్ చేసిన గ్రంథం కూడా వీరే పబ్లిష్ చేయించారు అంతేకాకుండా తెలుగు సాహిత్యంలో కొత్త కథ అనే ఒక ప్రక్రియను 